Als fast 84-Jähriger möchte ich heute etwas über die Flurneuordnung in Spelle hier vortragen. Die landwirtschaftlichen Gegebenheiten in den 50er und 60er Jahren waren in Spelle so, dass es sehr viele Überschwemmungen der Obstner Spelle A gab, dass sehr viele Flächen feuchte Wiesen und Weiden waren, Winterstaunässe und klein parzelliert und die ganze Landwirtschaft nach dem Krieg entwickelte sich immer stärker dahin, rationalisiert und spezialisiert zu werden, sodass sich hier im Raum Schwelle fahren, Rode Lünne, immer mehr Interessenten dafür aussprachen, man müsste auch äh, einiges neu gestalten und äh, es gab die Emsland GmbH, die 1950 gegründet wurde und von daher in anderen Teilen des Emslandes sehr gute Erfahrungen mit Flurneuordnung gemacht wurden. So wurden im Spellerbereich dann Anfang der 60er Jahre Versammlungen durchgeführt, um mit dem Gedanken, die Fluren neu zu ordnen und entwässern, äh, klarzukommen. Und hier war man dann 1964 zu einem äh, vorbereitenden Versammlung zusammengekommen und hatte sich daher durchgerungen, eine Flurneuordnung durchzuführen. Das Ganze wurde vom Amt für Agrarstruktur in Meppen geleitet, dass eine Behörde des niedersächsischen Landwirtschaftsminister Rios war. Im Oktober 1964 wurde der sogenannte Vorstand gewählt, aus jedem der umliegenden Gemeinden, Brandenlöhne, Heitl, Altenlöhne, Fennau, Spelle, Fadenrode, wurden zwei Vorstandsmitglieder gewählt. Und im Oktober hat sich dann auch die äh, konstituierende Sitzung des Vorstandes gebildet. Es wurde zunächst äh, ein Wege- und Gewässerplan beschlossen, der dann durch, die, durch das Amt für Radstruktur im Ministerium genehmigt werden musste und so war die Genehmigung des Wege- und Gewässerplanes vorlag, konnte mit den Arbeiten begonnen werden. Die Arbeiten für diesen Wege- und Gewässerplan wurden vergeben vom Vorstand schon auf Vorschlag vom AFA ein an Ingenieurbüro Schulz und äh, das hat dann den ganzen Wege und Gewässer und das ganze Gebiet überplant mit neuen Wegen, neuen Entbesserungsgräben und äh, durch das Zusammenlegen der vielen klein parzellierten Flächen mussten dann auch viele Planinstandsetzungen arbeiten durchgeführt werden. Auch die <lacht> Maßnahmen wurden in Jahresprogrammen festgelegt. Es wurde dann für 65 ein Jahresprogramm festgelegt, für 66. Und in diesen Jahresprogrammen vor, wurde vom AFA dann vorgeschlagen, diese und jene Maßnahme durchzuführen. Und äh, dann äh, wurde für jedes Jahr ein Haushaltsplan aufgestellt und die Einzelnen Maßnahmen mussten oder wurden vom Vorstand her beschlossen. Im Wege- und Gewässerplan war genau festgelegt, welche vorhandenen Wege dann bleiben würden, welche aufgehoben würden und wo neue Wege entstehen sollten. Und im Wege- und Gewässerplan wurden auch viele neue Gräben äh, festgelegt, geplant, sodass die ganze Marktfeldmarke, will ich dann mal sagen, 
neu gegliedert werden musste und von diesen vielen kleinen parzellierten Grundstücken wurden größere Bearbeitungsflächen geschaffen und zum anderen hatten wir zur Anfang der Flurbrein ein sehr hohes grünland ackerverhältnis Das wurde im Rahmen der landschaftspflegerischen Maßnahmen oder äh, dann durch die vielen Tiefflugmaßnahmen völlig geändert, sodass nach der Neuanteilung dann ein äh, acker grünland verhältnis von 80 Acker, 20 Grünland, dass nur 20 Prozent noch als reines Grünland bezeichnet werden konnten an den Flussläufen und so. Und äh, dass im Wege oder im Rahmen der ganzen Flurneuordnung wurde dann auch der Viehbestand total geändert. Die Milchkühe in den kleinen Betrieben wurden abgeschafft. Die Flächen wurden dann alle wertmäßig ausgetauscht, will ich mal so sagen, wenn man eine neue Fläche wieder später zuteilt, mussten die Grundstücke erst bewertet werden und äh, da wurde dann vom Vorstand eine Kommission eingerichtet mit Sachverständigen vom Amt für Rachstruktur, die dann die ganze das ganze Flurgebiet, welches Spelle und Lünne umfasste und etwa 6.500 Hektar betrug, neu bewertet, um die Flächen auch tauschfähig zu machen. Und wo das geschaffen wurde, dass diese Werte alle vorlagen und die verschiedenen Bauprognomen in 66, 67, 68 schon vorangegangen sind, konnten dann erste Umsiedlungen erfolgen aus dem Dorf Schwelle schon in die Feldmarkt. Hier in der Flurbereinigung hatten wir den großen Vorteil, dass die niedersächsische Landgesellschaft in den 50er Jahren schon Flächen angekauft hatte, im Osterbruch und in der Schwelle Dose die dann äh, der Flurbereinigung zur Verfügung gestellt wurden als Ausgleichsflächen. Und wenn dann ein Betrieb ausgesiedelt wurde, dann konnte er von diesem Flächenpool schon mal äh, profitieren. Andererseits war es so, dass die Aussiedlung in den Jahren so erfolgte, dass äh, im gesamten Raum dann Betriebe aus Spelle ausgesiedelt sind, die Gemeinde oder Industrie die Flächen schon übernehmen konnte, um sich zu erweitern. Es war ein gewaltiger Umbruch in den Jahren und äh, die Aussiedlung aus Heitel und Fahnenrode erfolgten insofern, dass dann die außenliegenden Flächen der einheimischen Landwirte in Fahnenrode und Heidel dann aus der Gewartungsquelle übernommen wurden von den Aussiedlern und äh, diese Flächen dann, die, die Aussiedler dann <coughs> in den Ortsteilen Fahnenrode und Heidel zurückließen, die, auf den, die einheimischen Betriebe dann übernehmen konnte. Wenn ich heute im Nachhinein betrachte, so würde man heute so einiges nicht mehr machen, hatte ich ja eben auch schon gesagt, für die Entwicklung. Wir sind 1972 hier dann in die Spelladose gezogen von Fahnenrode. Unser Nachbar Hermes äh, ist von Heidel hier in die Spelladose gezogen. Diese Flecken hier in der Spelladose waren zu der Zeit Moor und sind im Wege der Flurneuordnung 
kultiviert worden, was mit Sicherheit heute nicht mehr der Fall gewesen wäre. Durch die Gesamtentwicklung der Flurnord und damals wurde diese Maßnahme dann, ich will nicht sagen erforderlich, aber dadurch hat man dann Freiraum in der Gemeinde geschaffen. Das ist ein Zusammenspiel. Vielleicht hätte sich das eine oder andere dann ganz anders entwickelt. Krone, wenn man heute Krone sieht, hätte sich nie so entwickeln können. Rekers Beton, Rekers Stahl hätten sich nie so entwickeln können, weil an dem Standort Rekers Stahl und Rekers Beton lagen die Betriebe äh, Husmann, die Betriebe Löcken, wenn aus äh, Löcken betreibt heute noch Landwirtschaft, ist in der sogenannten äh, Mestgelage neu angesiedelt worden. Äh, die Betriebe Afting, äh, Jungehüser, äh, Köster, die direkten Spellerort lagen, äh, wenn im Rahmen der Flurbereinigung, wenn sie nicht ausgesiedelt worden wäre, hätte es keine Möglichkeit gegeben, die gesamte Oberschule, die Turnhalle, Schwimmbad zu bauen. Äh, ähm, äh, der Gintenhof ist ausgesiedelt worden, lag direkt gegenüber der Kirche. Äh, die, äh, das Einkaufszentrum Bruno Kleine hätte kaum eine Möglichkeit gehabt, sich da zu entwickeln, weil der Betrieb hinten mitten im Ort war. Äh, Aussiedlung Aftig, äh, die Grundschule, äh, heute Seniorenheim, äh, das wäre nicht möglich gewesen, wenn der Betrieb Aftig im Dorf wohnen geblieben wäre, sodass dass die, das Zusammenspiel Flurneuordnung, Gemeindeentwicklung, als enormer Vorteil zu sehen sind. Man hätte einiges anders machen können. Und da sind wir in der Flurbereinigung ja auch schon seit 72, hatte ich gesagt, mit dem Begleitplan Kultur, mit dem landschaftspflegerlichen Begleitplan, sind wir da schon Mitte der 70er dann eingestiegen und haben so einiges nicht mehr so krass. Äh, sonst wäre vielleicht die ganze Spellerdose auch kultiviert äh, äh, worden. Das war aber schon Mitte der 70er so, dass man gesagt hat, nein, wir müssen auch für die Kultur und für die Natur etwas erhalten. Das muss so liegen bleiben und ist seit 1983 dann auch Naturschutzgebiet geworden.